അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പോയിൽ വന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ എക്സ്പോ ബസ്സിന് പകരം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബസ്സാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ആ എക്സ്പോ സൈറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പോൻ്റെ സൈറ്റിൽ എത്തിയേക്കണം കേട്ടോ മുമ്പ് എക്സ്പോ നടന്നിരുന്നപ്പം എക്സ്പോൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അപ്പം മൂന്ന് സോണായിട്ടാണ് എക്സ്പോ നടത്തിയിരുന്നത് മൊബിലിറ്റി സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് മൊബിലിറ്റി പൗലിയനിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ കോപ്പ് ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയില്ല എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതേ മൊബിലിറ്റി പൗലിയൻ നമുക്ക് മുന്നിൽ കാണാം ഒരുപാട് നാൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ എക്സ്പോൻ്റെ സൈറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ മുമ്പ് എക്സ്പോയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഈ ഇതായിരുന്നു ചെക്കിൻ പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കയറിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പം ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറാണ് അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പോയിൽ എങ്ങനെയാണ് കയറുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കയറണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പോൻ്റെ പോലെ തന്നെ ചെക്കിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നേക്കുന്നുണ്ട് മൊബിലിറ്റി പൗലിയൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ എക്സ്പോൻ്റെ സൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പഴയ ഓർമ്മകളൊക്കെ എക്സ്പോയിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദുബായ് എക്സ്പോന് ശേഷം ഒരുപാട് പൗലിയൻസ് അവർ അതേപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊരെണ്ണമാണ് ഈ കാണുന്നത് മൊബിലിറ്റി പൗലിയനിലുള്ള ആലിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബിൽഡിങ് ആലിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബിക് അക്ഷരമാലയുടെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കിഡിലൻ എക്സിബിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പോയിലും ഇപ്പോഴും അത് അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കയറി ചെല്ലുന്നത് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഡാർക്ക് റൂമിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ പാസ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബെഡുവൈൻസ് ആയിരുന്നു മരുഭൂമിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ബെഡുവൈൻസ് ആയിരുന്നു ആദ്യം യു എല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബെഡുവൈൻ ഗേൾ ആകാശത്തിനെ തൊടാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിമയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കയറിയപ്പം വിചാരിച്ചു അതൊരു ഒരു പെൺകുട്ടി ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പക്ഷേ ഒരു തീ മ്യൂസിക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒരു കിഡിലൻ ഒരു ആംബിയൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ കയറിയിരിക്കുന്ന ഡാർക്ക് സിലിണ്ട്രിക്കൽ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാസഞ്ചർ ലിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു എക്സ്പോ നടക്കുന്ന കാലത്ത് അത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാസഞ്ചർ ലിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു നൂറ്ററുപത് വരെ ഒരുമിച്ച് കയറ്റാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലിഫ്റ്റ് ഉള്ളത് അതായത് മുംബൈയിലുള്ള ജിയോ വേൾഡ് സെൻറ്ററിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാസഞ്ചർ ലിഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പേരാണ് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അതിനുശേഷം ഇവരുടെ ഭൂതകാലത്ത് നിന്ന് വർത്തമാനകാലത്തിലേക്കും ഫ്യൂച്ചറിലേക്കും ഉള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അഥവാ ഒരു മൊബിലിറ്റിയാണ് ഇവർ കാണിക്കുന്നത് അതൊരു ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഷോയിൽ കൂടെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഫുള്ള് ലൈറ്റൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഫുള്ള് സറൗണ്ട് സ്പീക്കറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ കുതിരയുടെ സൗണ്ട് തൊട്ട് ബസ് ഫ്ലൈറ്റ് പിന്നെ റോക്കറ്റ് ട്രെയിൻ എല്ലാം കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കാണിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് ഈ ലിഫ്റ്റ് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലയിലെത്തിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആ ബഡുവിൻ പെൺകുട്ടി ഒരു ചിത്രശലഭത്തിന് പിടിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നേരെ മുകളിൽ കാണുന്ന സ്റ്റാർസ് എല്ലാം ന്യൂ ഹൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിലെത്തി ആ പൗലിയൻ്റെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ വലിയൊരു സ്ക്രീനിൽ കുതിരകൾ നമ്മളെ ഒരു വിസ്ഡം ഹൗസിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും എക്സ്പോയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ തന്നെ ഓരോ പ്രോഗ്രാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആവണം അവിടെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പോകുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് വേണ്ടി വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ച അറബ് വംശത്തിലെ കുറച്ച് അതായത് ഏറ്റവും പുരാതനമായ അവരാണ് തുടങ്ങി വെച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത് അവരെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റാച്യൂസും അവരുടെ ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണുന്നത് അബു ഉബായദ് അൽ ബക്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലെജൻഡിൻ്റെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന അൽ ബക്രി എന്നാണ് ആയിരത്തി നാൽപ്പതു
ആയിരത്തി മുന്നൂറുകളിലാണ് ജനനം മൊറോക്കോയിലാണ് ജനിച്ചത് അപ്പം വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോറേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം ആണ് പുള്ളിക്കാരനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മുപ്പത് വർഷ കാലം ട്രാവലിംഗിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആഫ്രിക്ക മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ഇവെല്ലാം നടന്നും കടലിൽ കൂടെയും കാമലിന്റെ പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു തീർത്തു ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്സിൽ അതായത് ജിയോ പൊളിറ്റിക്സിൽ ഒരുപാട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് മെയിൻലി ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും ഒക്കെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നിട്ടൊരു ബുക്ക് എഴുതുണ്ടായി അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ അതായത് കസ്റ്റംസിന്റെ ജിയോഗ്രഫി പൊളിറ്റിക്സ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിരുന്നു അടുത്തതായിട്ട് അഹമ്മദ് ഇബാൻ മജീദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലജൻഡിന്റെ ആണ് ദ ലയൺ ഓഫ് ദി സീ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇന്നത്തെ റാസൽ ഖേമേൽ ഒരു ഫിഷർമാൻ ഫാമിലി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ജനനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു പതിനേഴ് വയസ്സായപ്പോഴേക്കും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഷിപ്സൊക്കെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഇന്തോനേഷ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഈ അന്നത്തെ കാലത്ത് ടെക്നോളജി ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർസിനെയും ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു സെലസ്റ്റിയൽ നാവിഗേഷനാണ് മാത്രമല്ല കാറ്റിൻ്റെ ദിശ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അന്ന് ഷിപ്സൊക്കെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതൊക്കെ അദ്ദേഹം മാസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മെയിനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് അനുഭവങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആൻഡ് റൂൾസ് ഓഫ് നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പൊസിഷനും ഈ കാറ്റിൻ്റെ ദിശയും പിന്നെ പോർട്ടിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും എല്ലാം ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഒരുപാട് സൈലേഴ്സിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പോകാനും തിരിച്ച് ജീവനോടെ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരാനൊക്കെ ഇത് ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റാച്ചുവിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് മീറ്ററാണ് പക്ഷെ അതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു രീതി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ് അതൊക്കെ ഒരു കണ്ടുകഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പാസ്റ്റിൽ തന്നെയാണുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റാച്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലൊക്കെ ദുബായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഫിഷിംഗ് വില്ലേജ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അവരുടെ വരുമാന മാർഗങ്ങളൊന്ന് പേൾ ഹണ്ടിങ്ങും അതിൻ്റെ വ്യാപാരങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു പേൾ ഹണ്ടർ ഒരു കൊട്ടയൊക്കെ ആയിട്ട് കടലിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാച്യു ആണ് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ആ ഡാർക്ക് തീമും ലൈറ്റിങ്ങും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ശരിക്കും ഓഷ്യൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു തീം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണാം അന്ന് ടെക്നോളജി ഒന്നും ഇല്ല മൂക്കിലൊരു ക്ലിപ്പ് ഇട്ടും കഴിഞ്ഞിട്ട് കടലിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ചാടുകയാണ് ഇവിടെ ഓരോ ഏരിയയിലും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാനായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ടു ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വരെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ അന്ന് ഒരു ഡൈവ് ചെയ്യരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ തീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ചാടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ വലിയൊരു പേൾ എടുക്കാനാണ് ആ പേൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ ദുബായ് ആണ് ഒരുമിച്ചാക്കണമെന്നുള്ളൊരു ഡിസംബർ ടൂവിൽ എല്ലാ എമിറേറ്റ്സും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് യു എ എന്നുള്ളൊരു രാജ്യം അവർ രൂപീകരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും യു എയുടെ പാസ്റ്റിലാണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പ്രസൻറ്റും പിന്നെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺസെപ്റ്റൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഹ്യൂജ് നമുക്ക് ഒരു കാഴ്ചയ്ക്കൊക്കെ അതിമനോഹരമാണ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു റൗണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻ ഫീൽഡാണ് ആ കാണുന്നത് അതിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ വേൾഡും ഡിജിറ്റൽ വേൾഡുമാണ് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രേഡിങ്ങും ഈ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് പിന്നെ നമ്മൾ പാസഞ്ചർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും എല്ലാം ഒരു മൊബിലിറ്റിയാണ
നമ്മള് ശരിക്കും ഒരു ഹോളിവുഡ് മൂവിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് അപ്പൊ ഈ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞോടത്ത് അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ആസ്ട്രോനോട്ടിന്റെ ഒരു സ്റ്റാച്യു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് ആസ്ട്രോനോട്ടിന്റെ ഫേസ് അതിൽ നമ്മുടെ ഫേസ് ഒക്കെ വരുത്തി ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും സ്മാർട്ട് സയൻസ് സിറ്റി ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഒരു കാരക്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മരിയം എന്നാണ് പേര് കണ്ടില്ലേ ഒരു ആസ്ട്രോനോട്ടാണ് മാർസ് സയൻ സയൻസിൽ സിറ്റിയിലത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് ആക്ട് അതായത് ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റീസ് എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാമെന്നും അതിൻ്റെ ഒരു ഇമാജിനേഷനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ കിഡ്സിനുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷൻ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സിറ്റീസ് ചിലപ്പോൾ മാർച്ചിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ നമ്മൾ മാർച്ചിൽ പോകുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റി പ്ലാനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും അതെങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്ക്രീൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രൊജക്ടർ എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്പീക്കർ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴല്ല ഒരു രക്ഷയില്ല വേറെ ഒരു ലോകത്ത് ചെന്ന പോലെ ഈ തീമിൻ്റെ അവസാനമാണ് അപ്പം ആ ബഡുവെൻകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും വന്നേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തിന് തന്നെ ഒരു മാജിക്കൽ റിഫ്ലക്ഷനെ തൊടുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതായത് പാസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചറിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു തീം അവസാനിക്കുകയാണ് എന്തൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് പാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ആ ജേണി ഇവിടെ ഒരു തീമായിട്ട് അവരൊരുക്കിയത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടെ ഒരുമിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ സൗണ്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു ഷോ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിറങ്ങി ഇവിടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഇതുണ്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പോൻ്റെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ജിക്സോ ബസ്സിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ പ്രൈസ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അമ്പത്തൊമ്പത് റംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറേ സൂനിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ടീഷർട്ടും എല്ലാം മേടിക്കാനുണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാം ഒരുപാട് സ്കൂൾ കുട്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൊബിലിറ്റി പൗലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് ഇവിടുത്തെ അലിഫ് കഫെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ കോഫിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കണ്ട ഷോ കംപ്ലീറ്റ് കണ്ടില്ലേ ഈ മൊബിലിറ്റി പൗലിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കണ്ട് കഴിഞ്ഞിറങ്ങി നമുക്കിനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം ശരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പോയിൽ വന്ന അതേ ഫീൽ തന്നെയുണ്ട് ഇപ്പോഴും എക്സ്പോയിന് ശേഷം ഈ ഒരു സൈറ്റ് അവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു എക്സ്പോ സിറ്റി ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റെസിഡൻഷ്യലുണ്ട് ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം കോപ്പ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു യു എൻ്റെ സബ്മിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഒരുപാട് വേൾഡ് ലീഡേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇത് കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഒ പി കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് എന്നാണ് യു എൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രാജ്യങ്ങൾ സൈൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ക്ലൈമറ്റ് ക്രൈസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കോൺഫറൻസ് ആണ് ദുബായിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന
അപ്പം ഇത് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ മീറ്റിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് കോപ്പ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് ഇതിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എക്സ്പോസിറ്റിയുടെ ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം അപ്പൊ മറ്റൊരു വീഡിയോ